lakini pia ni shukuru kamati zote kwa kazi kubwa waliofanya lakini pia ni washukuru waheshimiwa wabunge wote kwa michango yao Mheshimiwa Speaker mimi ya kwangu kwanza ni machache sana kubwa zaidi kwanza naomba nikiri kwamba ni shukuru sana kwa mchango wa kamati ya bunge ya LAC kwa kazi kubwa tunaendelea kuifanya kwa pamoja Mheshimiwa Speaker nikiwa waziri ambayo wa nchi of state amesemi ni shukuru sana kamati hii toka tulipoanza kufanya kazi pamoja Mheshimiwa Naibu Speaker mimi mwenyewe binafsi nashuhudia mapinduzi makubwa sana katika usimamizi hasa hasa wa rasilimali fedha kwa upande wangu na shukuru sana kamati na kwa kweli kwa upande wetu sisi hata utapoona leo hii kuna mabadiliko makubwa sana ya jinsi gani rasilimali fedha na kupatikanaji wa hati safi mpaka tumefikia asilimia tisini hii si jambo la haba ni kamati imefanya na serikali tumetekeleza katika baadhi ya mambo Mheshimiwa Speaker naomba nichukue mapendekezo ya kamati ilivyotoka kwa ajili ya kwenda kuyafanyia kazi kwa sababu lengo kubwa ni kwa ajili kuboresha utendaji wa serikali katika maeneo mbalimbali. Lakini ni shukuru sana michango wa bunge kwa sababu wabunge wamechangia mambo mbalimbali na ninaamini michango yao wa bunge lengo lao ni kwamba kuongeza ufanisi katika usimamizi wa rasilimali fedha. Na ndio maana tunaona mheshimiwa naibu spika hata ripoti ya CAG inavyotoka na hata kamati inavyotushauri tumeamua kuamua kuchukua hatua mbalimbali katika vipindi tofauti. Takriban hapa tokea ripoti zilivyotolewa tumechukua hatua kwa watumishi takriban 343. Hili sio jambo dogo. Na Mheshimiwa Speaker naomba nikwambie hakuna jambo kubwa katika maisha kama kuchukua hatua watu ambao wamefanya makosa. Na tunajua kwamba watu wao na familia zao lakini kama viongozi lazima tufanye maamuzi. Na hili ni sema tumechukua hatua hizi mbalimbali mbali. kuna watu wengine wamefukuzwa kazi kabisa. Kuna watu wengine wamepewa onyo kuna watu wengine wamepelekwa mahakamani hivi sasa. Na Mheshimiwa Naibu Speaker unakumbuka hata ripoti ya CIG ilivyotoka siku ile ile unakumbuka kwamba maelekezo yalitoka na karibuni wakurugenzi watatu siku ile walipoteza kazi. Tukiangalia almashauri ya ujiji, almashauri ya Kigoma na hali kadhalika almashauri ya Pangani. Lakini hata hivyo sisi kwa jiji kuhakikisha kwamba tunatekeleza maelekezo ya kamati. Kama kamati ilivyosema kwamba pale tumeanzisha kitengo ambacho kinaitwa Foreign Affairs Investigation Unit ambao kitengo hichi kimetusaidia kwa kiwango kikubwa sana. Na hata Naibu Speaker unakumbuka juzi juzi kulikuwa na tukio kule ulanga ambao naona kwamba ni maamuzi na maelekeo sahihi ya kitengo hichi. Lengo letu ni kwamba kuhakikisha tunaboresha katika mamlaka serikali za mitaa na mwisho wa siku wananchi waweze kuhakikisha kwamba zile rasilimali fedha zinaenda kusimamiwa vizuri katika maeneo haya. Kwa hiyo Mheshimiwa Naibu Speaker mimi ni kuhakikisha kwamba ofisi yangu itaendelea kutekeleza maelekezo ya kamati kwa kadiri iwezekanavyo. Lengo kubwa ni kwamba rasilimali fedha zinaelekezwa katika mamlaka serikali za mitaa zende zikajibu matatizo ya wananchi. Mheshimiwa Speaker, katika kipindi hichi cha karibuni kwa mfano tumeweza kuchukua maamuzi mbalimbali kwa mfano ukiangalia kule Nyangwale, ukiangalia kule Mkasi, ukiangalia kule Tunduru na maeneo mengine mbalimbali. Haya yote lengo letu ni kwamba basi zile hoja mbalimbali zinazotoa ziweze kufanywa kazi kwa ajili ya msakabali wa serikali yetu iweze kwenda vizuri. Lakini Mheshimiwa Speaker kuna hoja ilitokeza katika swala zima la mfuko wa vijana hasa upande wa kanuni na ni kweli Mheshimiwa Rais Speaker tulitonga sheria hapa but hizo sheria yetu iko very straight forward kwamba sheria yetu inatekelezeka moja kwa moja lakini hata hivyo ofisi yangu mchakato wa kanuni sasa hivi kwa hatua za mwisho wadau mbalimbali wamesha shiriki tuko katika stage ya mwisho kabisa ambayo mimi na imani na kupitia ofisi yangu pale tunatarajia uenda mwishoni mwa mwezi huu mchakato huu utakuwa umekamilika kwa jambo hili litakuwa tayari lishakuwa katika utekelezaji mzuri lakini Mheshimiwa Rais Speaker mimi naomba nishukuru sana hasa ni washukuru wenzetu wizara ya fedha. Zamani kwa vipindi tofauti tumeona tatizo la upelekaji wa fedha lilikuwa kubwa sana. Lakini hivi sasa nadhani kutokana na maelekezo ya kamati hasa jinsi gani anatoa kamati ya LAC. Leo hii ninapozungumza zaidi ya kati ya shilingi 1.3 trillion ambayo ni, 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 ni development budget iliyopaswa kwenda katika mamlaka serikali za mitaa. Zaidi ya shilingi bilioni 640 zimeshafika. Ni wastani wa asilimia 48 mpenti nane mpaka hivi sasa ndani ya kipindi hichi mpaka mwezi Desemba. Na mimi naona trendi hii tutapofika mpaka mwezi wa sita hali itakuwa ni shwari sana. Kwa hiyo katika jambo hili waheshimiwa wabunge naomba niwaambie katika swala zima utekelezaji wa ripoti ya CAG lakini hali kadhalika maelekezo ya kamati jambo hili sasa nina imani linaenda vizuri zaidi. Maana leo hii ukizungumza zaidi ya shilingi bilioni 640 ambao katika kipindi cha nyuma inawezekana hiyo ndio fedha ya mwaka mzima. Leo hii ndani ya miezi 12 leo hii wajibunge wa mbalimbali wanashuhudia 
katika wilaya zetu jinsi gani zaidi ya shilingi bilioni tano zinaenda kujenga hospitali 67 haijawahi kutokea ndani ya muda mfupi zaidi ya shilingi bilioni tano inatoka lakini zaidi ya shilingi bilioni tatu inaenda kuhakikisha kwa kama majengo ya halmashauri katika halmashauri zetu lengo kubwa tupate watendaji wakiwa katika ofisi rafiki hii haijawahi kutokea zaidi ya shilingi bilioni nne watu ambao wako katika kando kando ya ziwa na bahari ambao unaonekana kwa matatizo kubwa ilikuwa ni tatizo la boti fedha hizo zote zimeshatoka asilimia moja. Hii ni fahari kubwa sana mheshimiwa na speaker. Kwa hiyo naomba niwaombea wa mabunge ni kwamba serikali kwa upande wake hasa katika upelekaji wa fedha na mimi nikiangalia trend hivi sasa mabadiliko yamekuwa makubwa sana. Lakini hata hivyo juzi juzi tumepeleka zaidi ya shilingi bilioni nne kwa ajili ya sekta ya elimu tukuboresha miundo mbinu ya elimu. Hii ni kazi kubwa sana ambao mimi na imani jambo hili zamani halikuwepo. Kwa hiyo tukiri wazi kwamba serikali imeendelea kutekeleza maelekezo ya CAG lakini hali kadhalika maelekezo ya kamati yetu ya bunge ambayo inatushauri vyema katika kipindi chote. Mheshimiwa Dispika, kulikuwa na hoja nyingine ya kuhusu kwamba eh, 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 ripoti maalum ya ukaguzi maalum uliofanyika kule Kaliua. Na naomba niwaambie kwamba ofisi yangu iliamua kuunani kwa sababu kiangalia idadi ya watumishi ni wengi, zaidi ya watumishi 60. Watumishi 60 mheshimiwa Dispika sio jambo dogo na halitaki maamuzi ya nani. Nashukuru sana kamati imetu, ime, 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 imetuelekeza vizuri na hata hivyo tuliunda timu maalum ambayo ilienda kule site na Jumapili na maana kesho kutu hapa itatolea ripoti ya watumishi wa 60 jinsi gani kwa kadi iliyowezekanavyo hatua wale ambao wasingine swala zima la kinizamu wapi mtu apelekwe wapi kama mtu mambo ya kijinai mambo hayo yote yote ya katika utekelezaji lakini hata hivyo kamati ilielekeza wale watumishi mbalimbali wengine waweze kurudishwa na hivi sasa zoezi hilo ofisi ya rais amesemi tumeanza kulitekeleza speaker ni kuhakikishia na niwahakishia wajumbe wa kamati. Jukumu letu sisi kubwa lote ni kuhakikisha kwamba ripoti ya CIG lakini maelekezo ya kamati tutaendelea kuyatekeleza kwa kadi tunavyoona inafaa. Kwa lengo kubwa tuone kwamba jinsi gani nchi yetu inakuwa nchi ambayo tunaenda kujibu matatizo ya wananchi. Lakini mheshimiwa speaker ni kuhakikishia waheshimu wa bunge wawe na uhakika kwamba serikali yao hivi sasa serikali hii ambayo kwa sasa ukiangalia trend yake ya utendaji wake wa kazi tumebadilisha utaratibu wetu wa kazi. Tunaenda kujibu hasa matatizo ya wananchi kwa kubaini changamoto na kuzitaftia majawabu. Hili ndiyo jambo la kushukuru mweshi mwana speaker. Hali hii zamani haikuwepo hivi, lakini sasa hivi tunaona jinsi gani, uwajibikaji umekuwa mkubwa sana. Nizamu katika mamlaka serikali za mitaa, sasa imebadilika tofauti na mwanzo watu walikuwa nafanya kazi kwa mazoea. Hili mweshi mwana speaker, na ndiyo mana hata ukiangalia kwamba. Nishukuru kamati imetushauri jinsi gani tuongeze kada ya watumishi mbalimbali kwa ajili kuhakikisha tunapata watumishi wa kuweza kutenda vyema katika maeneo yetu. Na ndio maana hapa karibuni tumeajili tajiri zaidi wa watumishi 1221. Hawa ni katika sekta mbili tu ya afya ambao tumeajili tajiri wa watumishi 1800, hali kadhalika sekta elimu tajiri wa watumishi 1013. Lakini najua kwamba baada ya matatizo yapo Na ndio maana serikali inajielekeza jinsi gani kila maeneo tuhakikishe kwamba tunaweza kutatua matatizo kwa kadi iliyowezekanavyo. Lakini hali kadhalika tumeona changamoto katika swala zima idadi ya wakoguzi wa ndani na kuweka mifumo. Hili jambo tumepokea. Lakini naomba niseme ofisi za msemi sasa imejiimarisha katika mifumo ya tehama. Sasa hivi kuna mifumo ya got homes, mifumo ya ukusanyaji wa mapato katika katika vituo vyetu vya afya vyote fedha zinaenda moja kwa moja na eneo hilo tumeajiri zaidi ya watumishi 530 hawa ni wahasibu. Lengo kubwa ni kuhakikisha fedha yote inaofika katika kituo ya afya cha afya iweze kusimamiwa vyema. Lakini hata hivyo ni kweli wajumbe wameshauri inawezekana technicalities za watumishi wetu inawezekana uwezo bado mdogo. Na ndio maana jambo hili tumeendelea kutoa maelekezo na hivi sasa wataalamu wangu wengine wako Morogoro pale kwa ajili ya kutoa mafunzo. Mwisho wa speaker baada hayo machacho ni kushukuru sana lakini ofisi yangu sasa kama itaendelea kufanya kile inawezekanavyo kwa mustakabali mzuri wa nchi yetu. Asante sana. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment.